kaya isi-share ko ulit ngayon para po ay naway kung ano yung naramdaman ko, ano yung naranasan ko. Sana ay maranasan niyo rin po. Wow, iba yung power ng munggo. Lalong-lalo na pag ito'y ginawan mismo sa araw ng linggo. Kailangan natin anihin ang kasaganahan para po tayo swertehin everyday. Hello everyone! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel kung saan lahat ay swerte, lahat ay positibo lang. Ngayong araw, tayo po ay magbabahagi na naman po ng another gabay para po tayo ay palaging swertehen at biyayaan. Pampaswerte na to ay mainam na mainam na ginagawa tuwing linggo, uh, unang Sunday kumbaga. So, bago po natin ito simulan, kung bago ka pa lang po dito, huwag nang mahiya, mag-subscribe at i-click agad ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Kaya ikaw na talaga mag-a-adjust. Bago ang lahat, magpapasalamat din po tayo sa ating mga bagong kaaljas. Gayon din po sa ating masugid na manunood. Maraming maraming salamat po sa inyo. Naway palagi po tayong swertehen everyday. Kung palagi ko pong sinasabi na ano ha, everyday is a blessing. Kaya mainam na palagi po tayong magpasalamat sa kanya. Bago po natin simulan itong papaswerte, kailangan naroon agad yung tinatawag natin energy. Di ba? Mga ganun, mga energy. Kailangan talaga natin yan para mas maakit natin ang swerte. At the same time, kailangan din po natin ano, magpausok. Ayan, magpausok po kayo. Ito yung sinasabi ko na cinnamon stick na may asin na nilagyan natin ng Uh, cloves at uh, sangki or yung tinatawag natin star anise. Ayan, napaka mainam itong ginagamit. Yun yung sinasabi ko no, sa mga live ko kung kayo po ay malimit na nanonood. Ayan, ito talagang ginagamit ko na kung gusto ko pong ano, mag-relax. Ayan, mga ganun po. At the same time, para matanggal yung mga negative energy na nakapalibot kung saan man ako ngayon. Ayan, talagang mainam na mainam ko itong ginagamit. Kung baga, kailangan muna natin mag-insenso para mataboy, matanggal, mawakli. Ayan, yung mga negative energy. Ayan, di ba? Mga ganun talaga. So, talagang ano to, malaking tulong to sa akin. So, naway subukan nyo po kung hindi nyo pa ito natatry and let me know kung ano po yung naging resulta sa inyo. Alright, moving on na po tayo sa ating pampaswerte. Ayan nga po. So, kung magsisimula na po kayo mag-ritual, syempre kailangan meron kayong kandila dyan. Kahit anong kandila, pwede pwede. At kahit yung ano natin, yung um, prosperity lamp oil natin, yung homemade candle natin, ayan, pwede pwede rin nyo po yun gamitin. Pero kung wala naman po, pwede po kayo gumamit ng kandila. Kahit anong kandila lang po, pwedeng pwede. Pero kung kayo po ay particular talaga, mas uh, sabihin natin about money, kulay green, about love and family and protection, ayan, kulay pula. Yellow naman para sa kasaganahan. Ayan. Pero ako talaga gusto ko ang puti dahil ito po ay for ano talaga, Uh, universal, pang kalahatan talaga to, pang overall impact, kumbaga. ba diba, gusto natin yan, yung mga pang kalahatan na talaga. So, ayan, sindihan lang po natin ng very very light para po tayo ay mayroon agad na pinatawag na energy na makukuha dito. So, ilalagay nyo lang po ito sa mga table kung saan man po kayo nag -re ritual Ayan, dyan lang natin siya ilagay para maganda yung ating aura, mga ganun po. Nakakatulong po kasi pag mayroong mga kandila na uh, nakasindi. So, be careful lang din dahil ano, uh, baka masunog po tayo. Dapat mayroon tubig dyan na nakaantabay. So, ako talaga naglalagay ako ng tubig dito sa gilid just in case lang po. So, dapat maging ano tayo, maging alerto. ba diba? <laughs> Mga ganun po. Tayo. Kaya, kailangan talaga natin mag adjust So, moving on na nga. Ayan, kanina pa tayo nag-moving on. Una, mga ngailangan lang po tayo ng mga baso. Dapat babasagin 
po. Uh, kahit anong kulay, pwedeng-pwede kahit mga ano pa yan, mga decolor, o di kaya may mga printed, okay lang po yan, mga ceramics. Basta po ay babasagin, huwag po tayo gumamit ng plastic, okay? Huwag po tayo gumamit niyan. And then, ang ating pampaswerte na walang humpay talaga na palagi ito nag-adjust, ito yung malimit na ginagamit ng mga tinatawag natin mga magsasaka. Ayan kung sila ay magre-ritual about sa kasaganahan. Ani nila yung magandang ano talaga, uh, resulta, mga ganun po. Ito yung tinatawag natin monggo. Ayan. So, yung munggo talaga ay makikita lang sa ating mga palingki, mga grocery. Itong munggo talaga kung kayo po ay malimit din nanonood sa ating live. Palagi ko talaga ito minsan na ano, na, na share na ibabahagi. Ewan ko lang, parang palagi talaga siya nasa isip ko na, na palagi ko siyang ibinabahagi sa ating mga viewers, sa ating mga masugid na manonood, no? Kasi po, is, mayroon lang talaga akong ano, kakaiba dito eh. May something eh, you know. Yung ma mararamdaman mo kasi yan is may something na palagi siyang nag a pa Every time na ginagawa ko to, talagang may something magandang resulta. Yung mga ganun. Kaya isi-share ko ulit ngayon para po ay naway kung ano yung naramdaman ko, ano yung naranasan ko. Sana ay maranasan niya rin po, mga ganun. Talagang masasabi ko talaga na wow, iba yung power ng munggo lalong lalo na pag ito'y ginawan mismo sa araw ng linggo take note sa araw ng linggo lang talaga ito mainam na gawin itong pampaswerte so ano nga bang gagawin natin ayan so ibubuhos nyo lang po ito dito sa ating baso ayan kung mas marami po okay lang po kahit mga ano mga 3 fourth kalahati na lang kasi nagluto po ako ng ano ginisang munggo nag craving Kasi parang ano, na-miss ko talaga yung mga ganito, mga munggo talaga. Kukuha din po kayo ng mga barya. Ayan, kahit anong mga barya po. Ayan, meron ako dito maraming barya talaga. Napakaano talaga yung mga barya. Kailangan may meron kayong display kahit mga ganito lang po. Dahil ano talaga to is symbolism of wealth and money and good luck. Mga ganun po. Talagang ano siya, um, very natural na pampaswerte, lalong-lalo na sa larangan ng pungsoy. Ayan, mainam itong pampaswerte po. So, kukuha lang po tayo dito ng limang piraso lang po ng barya na may kulay gold o di kaya may kulay silver. Ayan, papakita lang po natin. Ayan, mga ganyan po. O di kaya yung mga ano lang, yung mga purong silver, mga ganyan. O di kaya yung ano, tinatawag natin kulay gold, mga ganyan din po. Ayan, pwede pwede po natin gamitin. So, kukuha po tayo ng lima kasi ibig sabihin po nito sa feng shui ay... Uh, prosperity and abundance mga ganun po pang pag good luck lalong lalo na sa usaping pag-aani ayan regarding sa mga blessing mga ganyan po ang paglalagay po is pag ganyan okay patayo po ayan ilalagay po natin patayo lagay 1 ayan 2 3 4 ayan ingat-ingat lang po ha and 5. Ayan, nailagay na po natin ang limang piraso ng barya. And then, ang hindi po nawawala na talagang mabisang ginagamit natin pang paswerte. Marami na talaga dito ang nabiyayaan ng dahil po dito sa dahon ng laurel. Ayan, kukuha lang po kayo ng dahon ng laurel. Ayan, tatlong piraso lang po. Ayan, kahit mga ganyan, no, nakikita nyo na may sira talaga. Okay lang po yan. Uh, hindi po... Hindi po kailangan na perfect na perfect yung dahon kasi pag ito ay ginawa mo ng maayos and din lubos yung paniniwala mo, mayroon kang tinatawag na in good faith, ah, yung mga ganun po na mayroon kang willingness na gawin talaga ang ganitong klaseng pampaswerte, lalong lalo na sa kasaganahan. So ilalagay nyo lang po yan dito na patayo, ayan. Ayan, tatlo lang po. Bakit nga ba tatlo? Kasi mainam na pampaswerte ang daw ng laurel kapag ito ay tatlo lang. Ganito na po yung itsura niya. Ayan, so, eto na po yung pampaswerte natin. So, napaka-simple. Diba? Napaka-simple lang po ito. Kasi palagi ko talaga to na, ano, nasa isip ko talaga pag every time na naglalive ako, no, nag nagbabahagi tayo, nagkukumustahan po tayo, no. 
Ayan, palagi ko talaga to siyang nasa isip and then eventually nasasabi ko talaga sa inyo, no? So, mainam itong papaswerte when it comes to kasaganahan din po. Ayan, aside na yung uh, bigas na may dahon ng laurel na may barya, ayan. Aside from that, ito rin po ay mainam na pampaswerte, lalong-lalo na kung ito'y gagawin sa linggo. Isang beses lang talaga sa isang buwan. Didisplay nyo po ito sa inyong mga altar. Ayan, sa altar lang talaga ito natin ilalagay. Kung sakali wala naman po kayong altar, kahit yung mga munting cabinet lang, di ba sa ibabaw ng cabinet, yung mga orokan, mga ganun po. Ayan, doon nyo po ito ilagay and then maglagay lang po kayo temporary altar, mga ganun po. Because ito yung gagawin natin na pampaswerte bilang pag-aalay. Ayan, pag-aalay para maakit natin ang kasaganahan. Ayan, kailangan natin anihin ang kasaganahan para po tayo swertehin everyday. Maaari nyo rin po itong ilagay sa inyong mga Kwarto, o di kaya sa ilalim na yung kama, sa gilid na yung kama, o di kaya yung mga kama natin, di ba? May mga bedside table, mga ganun, pwede din po doon ilagay. O di kaya sa ating mga aparador, tokador, ayan, pwede po natin ilagay yan sa ibabaw lang po. Ayan, ilagay lang po natin. Yung hindi lang po siya natatakpan, kahit papaano po ay mag absorb yung swerte dito. Mga ganun po, huwag po natin siya tatakpan ha, mga ganun po. So, kailan nga ba natin ito papalitan? Maaari nyo lang po itong palitan kada buwan. So, isang beses lang po talaga ang paggawa nito. So, kada buwan nyo po itong papalitan. Pero, kung hindi nyo naman po na, napalitan ng after 2 months, mga ganyan, or 3 months, mga ganyan po, okay, okay lang po talaga yan. Ang gagawin nyo po dito sa monggo, syempre, huwag nyo po itong itatapon. Maaari nyo po itong lutuin at pagsaluhan. Yung dahon ng laurel naman po ay susunugin po natin. Ayan, susunugin nyo lang po. Mga ganyan po. And then, yung barya natin ay ikikip lang po natin. Ayan, huwag muna itong gastahin. Leave it there for 3 to 5 days lang. Ayan, hayaan nyo lang po ito. Iwan nyo lang po yan sa mga altar nyo na mga tatlo hanggang limang araw. Pwede kaya ilagay po sa inyong mga ano, mga pitaka, mga wallet para swertehin po kayo, mga ganun po. O di kaya kung kayo po ay mayroong mga negosyo, mainam din po nyo itong i-display. Ayan, muntik na natin kalimutan, no? Napakaswerte din po ito sa larangan ng negosyo. Lalong-lalo na sa mga online business. Ayan, napaka-epektibo din po ito. Paalala lang po, ang ginawa po natin pampaswerte today, ito po ay isang gabay lamang. At the end of the day, kayo pa rin po talaga gagawa ng ating kapalaran. Huwag kalimutan, manalit sa kanya para po tayo ay kanyang gabayan. Eka nga, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin po talaga ang gawa. Kung nagustuhan niyo po ang video natin today, huwag nang kalimutan i-like o di kaya i-share para marami pong makaalam sa mga ganitong klaseng gabay at pampaswerte. Ito pa rin po ang yung lingkad na lagi nagsasabing maraming maraming salamat po. Kayo na lang po mag-adjust.